எல்லாருக்கும் வணக்கம் எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா யூலு அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பத்தி பார்க்க போறோம் ஸோ சின்ன வயசுல நைன்டிஸ் கிட்டான நமக்கு மட்டும்தான் தெரியும் ரெண்டு ரூபாய்க்கும் மூணு ரூபாய்க்கும் நம்ம வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு வந்து சைக்கிள் வரல ஏன்னா சைக்கிள் ஏன்னா சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து வாடகைக்கு எடுத்திருக்கோம் அதே கான்செப்ட் இவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியா ஆரம்பிச்சு ரெண்டு சைக்கிள் விட்டுருக்காங்க ஒன்னு சாதா சைக்கிள் இன்னொன்னு எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் ஸோ சாதா சைக்கிளுக்கு இவ்வளோ ரூபா எலக்ட்ரிக் சைக்கிளுக்கு இவ்வளோ ரூபா அப்படின்னு அவங்க ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்காங்க போன முறை பவுன்ஸை பத்தி ஒரு வீடியோ போட்டுருந்தோம் ஸோ அது நல்ல ரீச் கிடைச்சது ஸோ அதனால நாங்கள் பெங்களூர்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸை பத்தி அனாலிசிஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இருக்கிறோம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிங்கன்னா மேல இருக்க ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பவுன்ஸ் ஸ்டார்ட் அப் அனாலிசிஸ் பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்ரெடி பவுன்ஸ் வீடியோல கம்பெனி கணக்கு கஸ்டமர் கணக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி பேசியிருக்கோம் ஸோ அதே மாதிரி யூலுக்கும் நாங்கள் க கம்பெனி கணக்கு கஸ்டமர் கணக்கு அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் இதை பற்றி நாங்கள் போட்டிருக்கோம் ஸோ இதை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணால் பாருங்கள் அப்படின்னா தான் உங்களுக்கு யூலுக்கு எந்த மாதிரி ரெவன்யூ கிடைக்கிது கஸ்டமர் எந்த மாதிரி இந்த யூலு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிய வரும் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா எலக்ட்ரிக் பைக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எலக்ட்ரிக் பைக்குடைய நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா மிராக்கல் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இருக்குது என்ன இருக்குன்னா ஒரு கியூஆர் கோட் இருக்குது கியூஆர் கோட் மூலிமா நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணலாம் உங்கள் இது ஆன்லைனில் நீங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் ஸோ ரைட் சைடில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு இண்டிகேட்டர் பேட்ரி லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் பேட்ரி லெவல் இண்டிகேட்டர் பக்கத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆக்சிலேட்டர் இருக்குது ஸோ யூலு பைக்ஸ் அண்ட் சைக்கிள் டிசைன் பண்ணது ஒரே ஒருத்தர் யூஸ் பண்ணுறதுக்காக டிசைன் பண்ணது தான் லாக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் லாக்கெலாம் முதல்ல என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஐஓடி டிவைஸ் அவங்களே டிசைன் பண்ண டிவைஸ் யூலுக்காக ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம் கார்டு இருக்கும் ஒரு ஜிபிஎஸ் ட்ராக்கர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ளூடூத் டிவைஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு சைக்கிளை புக் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கியூஆர் கோடை ஃபஸ்ட்டு ஸ்கேன் பண்ணணும் ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு ஃபோனில் ப்ளூடூத் ஆன் ஆகிருக்கணும் ஆனானதுக்கப்புறம் அது பக்கத்தில் வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அது சைக்கிள் அன்லாக் ஆகும் ஸோ அன்லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த லாக் தான் வந்து ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியுடைய ஹார்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து மிராக்கிள் சைக்கிளை எப்படி புக் பண்ணி எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன டெமோ மாதிரி நாங்கள் ஒரு வீடியோ எடுத்துருக்கிறோம் இந்த சைக்கிள் வந்து எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்காது யூலு ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூலு ஜோனில் மட்டும்தான் அந்த சைக்கிள் வந்து அதிகமாக நிற்கும் யூலு ஆப் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணணும் ஃபோன் நம்பரை வச்சு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ணணும் அப்படி ஸ்கேன் ப கியூஆர் கோடு எங்கே இருக்குன்னா அந்த சைக்கிள்லேயோ பைக்லேயோ இருக்கும் எலக்ட்ரிக் பைக்லேயோ இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதை நீங்கள் ஸ்கேன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்கள் ப்ளூடூத் ஆக்சுவலாக வந்து ஆன் ஆகிருக்கணும் ஆன் ஆனதுக்கப்புறம் புக் பண்ணால் அந்த சைக்கிள் ஆர் பைக் வந்து அன்லாக் ஆகும் அன்லாக் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த சைக்கிளை எடுத்து நீங்கள் வந்து எங்கேனாலும் போய்க்கலாம் நாங்கள் வந்து எடுக்கும்போது அதோடைய சார்ஜ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருந்திருக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் பைக் எவ்வளவு தூரம் போகும் அப்படிங்கிறத ஒரு எஸ்டிமேட்டட் ரேஞ்ச் வச்சுருக்காங்க ஃபிஃப்டி நைன் கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் போகும் என்னென்ன ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுடைய வயசு பதினாறு வயசுக்கு மேலே இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா டோன்ட் ட்ரிங்க் அண்ட் டிரைவ் ஒரே ஒருத்தர் மட்டும்தான் இந்த வண்டியை ஓட்டணும் மூணாவது ரூல் ஸோ இந்த மூணு ரூலையும் நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ இப்போ நாங்கள் மிராக்கிளில் போய்கிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு எனக்கு சார்ஜ் இல்லை வண்டி எங்கே சார் விடுறது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் நட் ரோட்டில் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு ஃபைனும் போடுவாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்க ரைடை பக்கத்தரில் இருக்க கடைக்கு போகணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க கடைக்கு போய்ட்டு நீங்கள் வந்து ரைடை என் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஜஸ்ட் பாஸ் பண்ணாலே போதும் அது பாஸ் ஆகும் பாஸ் ஆகிறதுக்கும் வந்து உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ சார்ஜஸ் பண்ணுவாங்க அதையும் கடைசியாக வீடியோவில் பார்ப்போம்
ஒன்ஸ் நீங்கள் ரைடை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னா இந்த யூலு ஆப் காட்டோம் அதனால் நம்ம மிராக்கிள் சைக்கிளை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ மூவ் சைக்கிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூவுக்கும் மிராக்கிளுக்கும் ஒரே புக் புக்கிங் மெத்தடு தான் ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கியூஆர் கோடை ஸ்கேன் பண்ண அடுத்த செகண்டு ப்ளூடூத் கனெக்ட் ஆக அந்த லாக் கூட லாக் கூட கனெக்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து உங்களுக்கு அன்லாக் ஆயிரும் இப்போ வந்து நீங்கள் அன்லாக் பண்ணுறது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்திருக்கும் ஸோ ப்ளூடூத்தை கனெக்ட் பண்ணோன்னே ஒரு டிக் அப்படின்னு ஒரு ஒரு சவுண்டு கேட்கும் சவுண்டு கேட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய லாக் வந்து அன்லாக் ஆகிருக்கும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து ரைடை கம்ப்ளீட் பண்ணோன்னே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய லாக்கை மேனுவலாக நம்ம தான் போய் வந்து லாக் பண்ணணும் லாக் பண்ணால் மட்டும்தான் ரைடு எண்ட் ஆகும் ஸோ அது வரைக்கும் ரைடு எண்ட் ஆகாது ஸோ அந்த லாக்கை தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் என் ரைடே கொடுக்கணும் அது வரைக்கும் அது வந்து ரைடு எண்ட் ஆகாது வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக நாங்கள் வந்து ட்ரையல் ரைடு பண்ணோம் ட்ரையல் ரைட் பண்ணதில் எங்களுக்கு ஒன் கிலோமீட்டர் கூட நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை ஸோ அதனால் எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு ஃபேரும் வரல வந்து இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா மிராக்களுடைய பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு பிரேக் இருக்குது சஸ்பென்ஷன் இருக்குது ஹெட்லைட் இருக்குது பேட்ரி வைக்கக்கூடிய அந்த இடத்துல நம்ம கால் வச்சுக்கலாம் ஸோ பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் கண்ட்ரோல்டு ஸ்டாண்ட் ஒன்று இருக்குது ஸோ அடுத்து நம்ம மூவ் சைக்கிளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் மூவ் சைக்கிள் வந்து சாதா சைக்கிள் ஸோ இதில் முன்னாடி கியூஆர் கோடு இருக்கும் கியூஆர் கோடு பக்கத்தில் நமக்கு வந்து சைடில் பிரேக் இருக்குது பிரேக்கு ஒரு பெல்லும் அதில் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு கூடை ஒன்று இருக்குது அந்த கூடை பக்கத்தில் ஒரு சோலார் பேனல் இருக்குது அது மூலிமா தான் வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ளூடூத் டிவைசஸ் இயங்குது அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த சீட்டை வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹைட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் யூலோட ஃபவுண்டர் வந்து யாரை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அமித் குப்தா ஸோ அமித் குப்தா வந்து அவர் ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவர் சைனா ட்ரிப்புக்கு போயிருக்காரு அங்கிட்டு ஓஃபோ அப்படிங்கிற ஒரு சைக்கிள் ரெண்டல் கம்பெனியை வந்து பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆகிறாரு ஸோ அதை பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு எங்கடா ஸ்டார்ட் அப்பை கரஞ்சிக்கலாம்னு யோசிச்சிருக்காரு ஸோ பெங்களூர் ஒரு கண்ணில் போட்டிருக்கு டக்குன்னு வந்தார் பெங்களூரில் இந்த ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பித்தார் ஸோ அவங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி ஃபேமஸ் ஆகிருக்காங்க கம்பெனி கணக்கு எப்படி அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் கம்பெனிக்கு எப்படி ரெவன்யூ கிடைக்குது ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யூலு ஆப் டவுன்லோட் பண்ணுவீங்க டவுன்லோட் பண்ணி முடித்தோன்னே நீங்கள் வந்து ஒரு சைக்கிள் ஆர் எலக்ட்ரிக் பைக் அதாவது மூவ் ஆர் மிராக்கல் நீங்கள் இதை புக் பண்ண ட்ரை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் டெபாசிட்டாக ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வந்து போடணும் மூவ் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதே நீங்கள் வந்து மிராக்கல் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் நீங்கள் வந்து டெபாசிட் பண்ணணும் நீங்கள் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா மிராக்கல் அண்ட் மூவ் ரெண்டையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து மூவுடைய சார்ஜஸை பற்றி பார்ப்போம் மூவ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டென் ருபீஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதே நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இப்போ ஒன் ஹவராக யூஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிராக்கலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம் மிராக்கலில் எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் டென் ருபீஸ் அதாவது எவ் ஒவ்வொரு பத்து நிமிஷத்துக்கும் பத்து ரூபா வந்து சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ப்ளஸ் புக்கிங் சார்ஜ் ஹண் டென் ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க ஃபண்டிங் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஏழு மில்லியன் டாலர் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் யூலுக்கு ஸோ இவங்க வந்து அவங்களுடைய லாபத்தையோ டேர்ன் ஓவரையோ வந்து ரிவீல் பண்ண விரும்பலை யூலு வந்து ஒரு மைக்ரோ மொபிலிட்டி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி இது வந்து ஒரு எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி அண்ட் பொல்யூஷன் ஃப்ரீ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியாக ஆரம்பிச்சிருக்கிறாங்க டென் ருபீஸ் ட்வெண்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு நமக்கு வந்து ரொம்ப சீப்பாக கிடைக்குது ஸோ மக்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாகத்தான் இருக்கும் மிராக்கில் நாங்கள் ஓட்டி பார்த்தோம் நான் எங்களுக்கு ஜாலியாக இருந்தது நாங்கள் என்ஜாய் பண்ணோம் விஐபி படத்தில் டிராஃபிக்கில் புகுந்து புகுந்து போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒரு வண்டி வச்சுருப்பாப்புல அதே மாதிரி தான் இந்த வண்டி ரெண்டு வண்டியுமே நம்ம எங்கே எப்படி சுற்றினாலும் எவ்வளோ பெரிய டிராஃபிக்கானது நம்ம ஈஸியாக உள்ளே போய்ட்டு வெளியே வந்துடலாம் ஸோ டோன்ட் வெரி இந்த வண்டி வந்து பர்ஃபெக்ட் ஃபிட் ஃபார் பெங்களூர் ஸோ இதே இதை வந்து நம்ம வந்து சென்னைக்கு வரணும் நம்ம ஊர்களுக்கு நமக்கு இது வரணும்